ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೇಷ್ಯೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರು ನ್ಯೂ ಏನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಸಮ್ ಶೇರನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರೇ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವನ ಶೇರು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೈನ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈನ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೈನ್ಡ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆನಾ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೇರ್ ಗೈನ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೈನ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೈನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೈನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಗೈನ್ ಇಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಗೈನ್ಡನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನೀವು ಶೇರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನವೀನ್ ಸುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರುಣ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಸುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರುಣ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಫೈ ಇಸ್ ಟ
ಒನ್ ಪಾಲ್ಟು ತರುಣಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ತರುಣಿಂದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಐದಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡು ಬಂತು ಏಳು ಬೈ ಹತ್ತು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವೊಂದು ಒಂದು ಬಂತು ಮೂರಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡು ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಯುಕ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನವೀನ್ ಎಂಡ್ ತರುಣ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೆನ್ನು ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ನು ಸುರೇಶ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದೆ ನಾ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೆನ್ನು ನವೀನಿಂದು ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ಯಾರು ತರುಣಿಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನವೀನಿನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಫಸ್ಟು ನವೀನಿನ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ನವೀನಿನ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹತ್ತು ಮೂರ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರೆರಡ್ಲಿ ಆರು ಆರು ಇದನ್ನು ಹೇಗಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರೆರಡ್ಲಿ ಆರು ಮೂರು ಹತ್ತಲಿ ಮೂವತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ತರುಣಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ತರುಣಿಗೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಹತ್ತು ಮೂರ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಆರು ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಹತ್ತಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಹತ್ತಲಿ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎರಡ್ಲಿ ಆರು ಮೂರು ಹತ್ತಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನವೀನಿನ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡು ಇದು ತರುಣಿನ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರು ಸಿಕ್ತು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡು ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಯಾರು ನವೀನಿನ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೆನ್ನು ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಲ್ಲ ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂ ಶೇರಿಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿದಾನಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಸುರೇಶು ಅವನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಓಕೆನಾ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಆರ್ ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಶೇರ್ ಗೈನ್ಡ್ ಬೈ ತರುಣ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮು ಫಸ್ಟು ಗೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತರುಣ್ಣಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹತ್ತು ಮೂರ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ನ್ಯೂ ಶೇರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡು ಈಗ ಬನ್ನಿ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಆಫ್ ನವೀನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನವೀನಿನ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಫೈ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ನವೀನು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರು ಫೈ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೊ ಫೈ ಬೈ ಟೆನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಸ್ ನವೀನಿನ ಶೇರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ಫೈ ಬೈ ಟೆನ್ ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇದೆ ಸೊ ಟೆನ್ನೇ ಇಡಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಆಫ್ ತರುಣ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತರುಣಿನ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ತರುಣಿನ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಬೈ ಟೆನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಸ್ ತರುಣಿಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಗೈನ್ ಇಡನ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡಬಹುದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏನಾಯಿತು ತ್ರೀ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ತರುಣಿನ ನ್ಯೂ ಶೇರು ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಗೈನ್ ಇಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಗೈನ್ ಇಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೈನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ